Hola, tenemos una nueva aplicación para Android Auto. Se trata de Cernata Auto y es un reproductor tanto de audio como de vídeo. Como veis, podemos utilizar los mandos del coche para manejar las distintas opciones que dispone la aplicación, tanto cambiar como avanzar en la reproducción. Ok, también disponemos, como digo, de reproductor de vídeo. Voy a poner algunos trozos de vídeo para que veáis que funciona bien y que tenemos también disponibles los mandos tanto en la pantalla como a través de, en mi caso, el commander del coche. Funciona bastante bien y si pruebo otro vídeo, como veis, continúa reproduciéndose el anterior hasta que empieza el siguiente. Como digo, funciona también el táctil de la pantalla. Podemos realizar las operaciones si tenemos disponible el táctil en la pantalla de nuestro coche. Ok, como digo, esta aplicación Fernata Auto es del compañero Andrei Pavlenko y es un reproductor de audio y vídeo. Tenemos la opción de bajar no solo el reproductor de audio desde la Play Store, y para el reproductor de vídeo necesitamos root, muy importante. Eh, descargamos la aplicación de la página del autor. En mi caso voy a descargar la opción ARP64, eso depende de nuestro procesador. Desde el teléfono pongo el modo escritorio y descargo la aplicación. Como digo, en mi caso es ARP64 por el procesador. Buscar el vuestro, el de vuestro teléfono en, en internet. Ok, instalo la aplicación como dice el autor. Abro y otorgo permisos. A continuación hemos de añadir dos carpetas. Una de audio. Y otra de vídeos. Eso desde nuestro teléfono. Claro está. Ok, una vez seleccionadas las dos carpetas, debemos de descargarnos, si no tenemos todavía disponible, la aplicación Appenotype. Pulsamos en los botones superiores y lista de aplicaciones. Buscamos la aplicación Fernata Auto y parcheamos. Reiniciamos el teléfono y si vamos al coche, vemos que tenemos disponible la aplicación. Y al pulsar, pues ya podemos reproducir, como hemos visto al principio del vídeo, tanto los archivos de audio como los de vídeo. Como digo, podemos utilizar tanto los mandos del coche como el táctil de la pantalla, si está disponible en vuestro vehículo como digo funciona bastante bien y a pesar de que tenemos también el reproductor de Cars de Scream pues no está de más tener esta posibilidad que nos ofrece también esta aplicación Pruebo un par de vídeos para que veáis que funciona bien, tanto en el táctil como en los mandos del coche. Ok, eso es todo. Si os ha gustado, darle un like. Un saludo.